Hello friends, welcome back to my channel. In this video, we will see acid bases salts in continuation part, part 3 video. If you want to see this part 1 and part 2 video, you can check the link in the description below. You can check the eye button below. If you want to subscribe to my channel, please subscribe to my channel. Let's go to the video. Salts is the definition of the salt. What is the definition of salt? salt என்று என்னது அப்படின்னா, it is a byproduct of acid உம் base உம் வந்து react பண்ணும் போது கடைக்குக்குடிய product தான் salt. saltல பாத்தீங்கனா, positive ions and negative ions. ரெண்டுமே இருக்கும் எப்போ அப்படின்னா, தன்னில கரையும் பொழுது, salt வந்து positive and negative ions பிருடுவிச் போனும். sea water, இப்போம் நம்ம sea waterல பாத்திட்டீங்கனா, நிறைய salts இருக்கும். அந்த NACL salt தான் வந்து common salt என் சொல்லுவாங்க அதுதான் பாத்தீங்கள் நம்ம foodல use பணக்குடிய salt so salt வந்து எப்படி எல்லாம் farm ஆகுதுன் பார்க்கலாம் acid and base acid உம் base உம் சேந்துது அப்படினா salt உம் water உம் produce ஆகுது அடுத்த method acid குட metal சேரும் புழுது salt and hydrogen வந்து உருவாகுது so இங்கியும் வந்து salt farm ஆகுது acid with metal அடுத்தது acid and carbonate Carbonate கொட சேரும் பொழுது, salt, water, அதுக்கப் பிரும் carbon dioxide வந்து produce ஆகுது. அடுத்த method, acid and alkalis. Alkalis கொட சேரும் பொழுது, salt and water produce ஆகுது. So, இது எல்லாந்தான் வந்து salt formation காக methods. So, நம்ம் basic ஆ நம்மலுக்கு என்ன திரியும்னா, acid and base சேந்தது அப்படினா, salt உருவாகுதுங்கிருத்து திரியும். So, types of salts என்னன் பார்க்கலாம். First type என்ன எல்லா replaceable H plus ions இருக்கிறது எல்லாமே வந்து complete replace ஆகக்குடியதான் வந்து normal salt. For example, HCL, HCL அப்படிங்கிறது ஒரு acid, NAOH அப்படிங்கிறது ஒரு base. So இங்கு பார்த்தீங்க நான் complete இங்கு இருக்குடிய H plus ions எல்லாமே வந்து replace ஆயிரும். Replace ஆயி water produce ஆயிருக்கு. So இந்த reactionுக்கு பேரு neutralization reaction சொல்லுவாங்க. Neutralization அப்படினா என்னனா acid and base வந்து combine ஆயி salt உருவாகருதா neutralization. So normal salt நா complete H plus ions எல்லாமே வந்து replace ஆகருதா normal salt. Normal salts வந்து neutral இருக்கும். Neutral நா அதில் litmus paperல வைச்சு பாக்கும் போது green colorல கடைக்கும். So, அதுதான் வந்து neutral. இது base உன் கடையாது, acid உன் கடையாது, neutral stage. Acid salts. Acid salts பத்திங்க நா, partialா வந்து hydrogen ions வந்து displace பணையிற்பாங்க. அதுதான் வந்து acid salts. So, H plus ions வந்து கடைக்குக்குடிய saltல இருக்கும். Acid with two replaceable ions. Example, H2SO4. இப்போ, இந்த acidல பத்திங்க நா, 2 H plus ions இருக்கு. இது பத்திங்க நா, only one acid salt தான் produce பணும். For example, H2SO4, இப்படி எடுத்திருக்காவும் இது பத்திங்க நா, KOH அப்படிங்கிரு ஒரு base குட சால்வாகும் போது KHSO4 அப்படிங்கிரு ஒரு H plus ions, only one acid salt தான் வந்து உருவாக்கி இருக்கு இதில் பத்திங்க நா, H plus ions வந்து இருக்கு So, இது வந்து ஒரு acid salt H plus ions இருந்துது அப்படினா, அது acid salt இதை வந்து OH ions இருந்துது, hydroxyl ions இருந்துது அப்படினா, அது வந்து basic salts So, இந்த equationல H ion, H plus ions பத்தேன்னா, கடைக்குக்குடிய saltல இருந்திருக்கு. So, it is an acid salt. இதே வந்து, acid with three replaceable hydrogen ions. இப்பு இந்த acid பாருங்க, H3 இருந்திருக்கு. So, இங்கு பத்தேன்னா, 3 H plus ions இருக்கு. So, இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, 2 different acid salts உருவாக்கும். எப்படின்னா, இந்த H3PO4 அப்படிங்கிறது, NAOH. ஒரே ஒரு மடங்கு NAOH base எடுத்துக்கும் போலுது NAH2PO4 அப்படிங்கிற ஒரு சால்ட்டும் அடுத்து பருங்க இதே variationல base மட்டு ரெண்டு மடங்க எடுக்கும் போலுது என்னாகதுனா NA2HP4 அப்படிங்கிற different on a salts வந்து produce பண்ணுது சோ இந்த ரெண்டுமே பத்திங்கனா acid salts தாம் அடுத்து acid salts அப்படின்னால் என்னாகுனா litmus paper வந்து red வந்து change ஆகு நம்மிலுக்கு தெரி acid வந்து எப்படி கண்டு பிடிக்கும் அப்படின்னா litmus paper நம்ம insert பண்ணும் போது acid இருந்துனா அது red வருக்கும் blue litmus paper வந்து red change ஆகுனு so அதே மாரதா acid saltsலியும் blue litmus paper பத்திங்கனா red change ஆகு basic salts basic salts அப்படின்னா அதில் வந்து hydroxide ion OH- ions வந்து இருக்கும் இது எப்படி form ஆகுத ஒரு supply, நம்ம் acidும் baseும் சேரும் பொழுதுதா salt கடைக்குது நம்மலுக்கு தெரியும் acid பார்த்தீங்க நான் base விட ரும்ப கம்மியா இருக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி basic salts வந்து உருவாகுதுன் சொல்லுராங்க for example ZNOH2 இது ஒரு base அதுக்கப் பிரம் HCL இதில் பருங்க இதில் இருக்குக்குடிய OH- பத்தீங்க இது பத்திங்க நா, இப்படி கடைச்சிருக்கு குடிய இந்த salt நம்ம திருப்பியும் acid குட நம்ம சேர்க்கும் போது normal salt வந்து farm ஆயிரும். 
So, we have basic salt in the basic salt. Litmus paper is blue color change. That is the basic salt. That is double salts. Double salts are simple salt. Equal ratio we have to combine that is the double salts. For example, Potash alum. Potash alum is a double salt. This is the same. potassium sulfate and aluminium sulfate. This is the same. We have combined this potash alum. So, this is the formula. This is the question. So, potash alum is a double salt. In the formula is the same. Other examples are the same. Carnalite and more salts. So, if you ask a question, it is potash alum and more salt. So, if you combine this, you can learn how to do this. This formula is very important. Hydrated salt. Hydration is called water. So, salt is called water molecules. That is called hydrated salt. And the water molecules are called water of crystallization. Now, these are water molecules are called salts. For example, magnesium sulfate is heptahydrated. Magnesium sulfate is formula MgSO4. Heptahydrate is H2O. In the water, it is hydrate. Heptahydrate is the number of molecules. Heptahydrate is 7. The dot cup is the number of water molecules. Let's look at sodium sulfate is decahydrate. Sodium sulfate is Na2SO4. Deca is 10, so 10 water molecules are there. So, this is the hydrated salts. Anhydrous salts. So, this is what we call the name. Anhydrates. That is hydrated. Water molecules are not salts. So, without water of crystallization, this is the anhydrous salts. So, this is how it is in a powder shape. And the hydrated salt is a crystal mother. Anhydrous is a powder mother. And the hydrated salt is heat. And it will go to the water molecules. It will go to the powder mother. For example, copper sulfate. So, if you see the copper sulfate structure, there are crystals. This is a hydrated salt. This is a blue color. If you see the blue color, we will heat the water molecules. We will heat the water molecules. We will heat the water molecules. So, the color of the copper sulfate is blue color. This is a hydrated salt. What is the color of the copper sulfate? Anhydrous salt. Hydrated salt and anhydrous salt are the difference. So, hydrated is having the water molecules. And the salt is water molecules are hydrated. Anhydrous is water molecules are not. That is, the presence of water is not. So, hydrated is water of crystallization. Here, there is no water. Heating. If we heat the hydrated salt, water molecules are not. They are not. They are not. இங்கே பத்திங்கள் இந்த மரி எந்த ஒரு water evaporationும் நடக்காது. அடுத்துது self-discharging effect. இதுக்கு பத்திங்கள் high அதிகலவில self-discharging effect இருக்கு. இதுக்கு வந்து load self-discharging effect இருக்கு. அடுத்துது drying agent. நாம் இந்த hydrated salt already ரும்ப moisture content இருக்கும். சோது வந்து நாம் வந்து drying agent ஐ யூஸ் பண்ண முடியாது. அனா, anhydrous salt எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படினா, drying agents ஐ யூஸ் பண்ணலா. ஏனா, அது வந்து water absorb பண்ணக்குடிய தன்மை அதுக்கு இருக்கு. சோ, இந்த difference வந்து தெரிஞ்சி வெச்சுக்கோங்க. அடுத்துது, ஒரு salt நிருந்தா, அதுக்கு என்ன properties இருக்கும் பார்க்கலாம். First, salt பார்த்தீங்கள் solid மதிர் இருக்கும். அந்த salt வந்து high temperature ஆகாக, அது வந்து melt ஆகும். அது மட்டில்லாம் boilும் கோட ஆகும் சொல்லிருக்காங்க. அடுத்துது, எல்லா saltுமே வந்து soluble in water. அனா, சில exceptions இருக்கு. என்னனா, silver chloride இங்குர salt பார்த்தீங்கள் waterல soluble ஆகாது. அடுத்துது, இந்த salt பார்த்தீங்கள் orderless. orderless நான் எந்த ஒரு smell இருக்காது. mostly white colorல இருக்கும். crystals crystals இருக்கும். இதே வந்து powder ஆவும் இருக்கும் சொல்லிருக்காங்க. அடுத்துது, salt வந்து hygroscopic. hygroscopic எப்படின்னேன்னா, moisture absorb பண்ணக்குடிய தன்மை வந்து physical test நான் பார்க்கரது வைத்து நாம் கண்டுப்படிக்கிறதா அந்த physical test for example color அதனுடு color எப்படி இருக்கு smell எப்படி இருக்கு அப்படின் தெரிந்துக்கிறது so இது அவ்வளோ ரிலேவுலாக கடையாது அடுத்து dry heating test dry heating test எப்படினா என்ன சில amount of salt நாம் ஒரு dry test tubeல போட்டு heat பண்ணும் heat பண்ணது கப்பிரமா அது லுக்குக்குடி எல்லா waterும் evaporate ஆயிட்டு 
ஃப்ளேம் டெஸ்ட் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு சால்ட் சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் சால்ட் எடுத்துக்கிட்டு ஹெச்சிஎல் கூட நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ரியாக்ட் பண்ண வைக்கிறோம் ரியாக்ட் பண்ண வைக்கும்போது அது வந்து குளோரைட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ அப்படி குளோரைட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணும்போது ஒருவேளை அதில் வந்து என்ஐசிஎல் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு கலரில் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அந்த ஃப்ளேம் வரக்கூடிய ஃப்ளேம் வந்து ஒரு கலரில் இருக்கும் வேறு காப்பர் குளோரைட் எடுத்துட்டோம்னா அது ஒரு கலரில் இருக்கும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிஏ கால்சியமாக இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து பிரிக் ரெட் கலரில் வந்து அந்த ஃப்ளேம் வரக்கூடிய ஃப்ளேம் வந்து பிரிக் ரெட்டில் இருக்கும் அப்படி இருந்ததுன்னா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதில் இருக்கக்கூடியது கால்சியம் அப்படின்னு அடுத்தது கோல்டன் எல்லோ கலரில் இருந்ததுன்னா அது வந்து சோடியம் அடுத்தது பிங்க் வயலட் கலரில் இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து பொட்டாசியம் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் க்ரீன் கலரில் ஒரு ஃப்ளாஷ் வந்தது அப்படின்னா அது வந்து ஜிங்க் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம இங்கே வந்து குளோரைட்ஸ் சொல்லியிருக்கோம் இதே கார்பனேட் சால்ட்டாக இருந்தது அப்படின்னா ஹெச்சியல் கூட ஆட் ஆகும் பொழுது நம்மளுக்கு கார்பன் டை ஆக்சைட் கேஸ் வரும் வித் பிரிஸ்க் எஃபர்வசன்ஸ் எஃபர்வசன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த பெப்சி கொக்கோலாம் ஓப்பன் பண்ணும்போது நுர மாதிரி பொங்கி வருது இல்லையா அதுதான் வந்து பிரிஸ்க் எஃபர்வசன்ஸ் ஏன் அங்கே பொங்கி வருது அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து கார்பன் டை ஆக்சைட் கேஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ கார்பனேட் கூட நம்ம ஹெச்சியல் ஆட் பண்ணும்போது பிரிஸ்க் எஃபர்வன்ஸ் கிடைக்குது யூசஸ் ஆஃப் சால்ட்ஸ் ஸோ சால்ட்ஸை நம்ம எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து காமன் சால்ட் ஸோ நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய காமன் சால்ட் அது பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட டெய்லி ஃபுட்டில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ப்ரிசர்வேட்டிவ் அந்த உப்பு போட்டு வைக்கும்போது கெட்டு போகாமல் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் எண்ணெய் ஓகே சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு யூஸ் பண்ணுறக்கும் நம்ம நார்மலாக இருக்கக்கூடிய சால்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்தது வாஷிங் சோடா அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னது அப்படின்னா சோடியம் கார்பனேட் இதுதான் வந்து அதனோட கெமிக்கல் நேம் ஸோ இந்த வாஷிங் சோடாவை எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஹாட் வாட்டரை சாஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸஸ் மேக் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் சோப்பு பேப்பர் இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்லலாம் இந்த வாஷிங் சோடா சோடியம் கார்பனேட் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ வாஷிங் சோடா அப்படின்னா அதனோட கெமிக்கல் நேம் வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் சோடியம் கார்பனேட் அது பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் சோடாவோட கெமிக்கல் நேம் சோடியம் பை கார்பனேட் என்ஏஹெச்சிஓ த்ரீ ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா பேக்கிங் பவுடர் யூஸ் பண்ணுறக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த பேக்கிங் பவுடர் அப்படிங்கிறது பேக்கிங் சோடாவும் டார்டாரிக் ஆசிடும் சேர்ந்தது தான் இந்த பேக்கிங் பவுடர் அப்புறம் சோடா ஆசிட் ஃபயர் எக்ஸ்டிங் யூஷஸில் இருக்குது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பேக்கிங் பவுடர் யூஸ் பண்ணி நம்ம கேக்கு சாஃப்டாக இருக்கும் பிரெட்டெல்லாம் வந்து சாஃப்டாகவும் ஸ்பாஞ்சியாகவும் இருக்கும் அடுத்தது ஆன்டாசிட் டேப்லெட்டில் வந்து இந்த பேக்கிங் சோடா யூஸ் பண்ணுறாங்க எதுக்கு அப்படின்னா இது ஒரு அல்கலைன் நேச்சர் ஸோ எக்ஸஸாக ஆசிட் இருந்ததுன்னா அதை வந்து நியூட்ரலைஸ் பண்ணி சால்ட்டாக உருவாக்கி தரும் அடுத்தது ப்ளீச்சிங் பவுடர் ப்ளீச்சிங் பவுடரோட கெமிக்கல் நேம் கால்சியம் ஆக்சி குளோரைடு சிஏஓ சிஎல் டூ ஸோ இங்கே வந்து ஆக்சி குளோரைடு ஒரே ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்குது ஸோ கால்சியம் ஆக்சி குளோரைடு ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட் நம்ம டாய்லெட்லலாம் யூஸ் பண்ணக்கூடியது இந்த ப்ளீச்சிங் பவுடர் அதுக்கப்புறம் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரீஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க எதுக்கு அப்படின்னா காட்டன் லினன் கிளாத்ஸ் எல்லாம் வந்து ப்ளீச் பண்ணுறக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்து பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் ஸோ பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா கால்சியம் சல்ஃபேட் ஹெமி ஹைட்ரேட் ஸோ இதனோட கெமிக்கல் நேம் என்னென்னு கேட்கலாம் கால்சியம் சல்ஃபேட் ஹெமி ஹைட்ரேட் இந்த ஹெமி ஹைட்ரேட் அப்படிங்கிறது ஹாஃப் ஹெச் டூ ஓ ஸோ இதை எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பிளாஸ்டிங் போன்ஸ் போன்ஸை நம்ம ஒட்ட ஒரு வேளை உடஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அதை ஒட்ட வைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் அடுத்தது ஸ்டாச்சூஸ் மேக் பண்ணுறக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது இந்த பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் அடுத்தது சில்வர் புரோமேட் சில்வர் புரோமேட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோகிராஃபிஸில் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ என்னென்ன சால்ஸ் வந்து எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க கொஷின் கேட்கலாம் ஸோ தெரிஞ்சு வச்சு அடுத்தது அமோனியம் குளோரைட் ஸோ அமோனியம் குளோரைட் பார்த்தீங்கன்னா டார்ச் பேட்டரிஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அமோனியம் நைட்ரேட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்டிலைசர்ஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்தது மெக்னீஷியம் சல்ஃபேட் ஸோ மெக்னீஷியம் சல்ஃபேட் பார்த்திங்கன்னா மெடிசின்ஸில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய சால்ட் எது அப்படின்னா மெக்னீஷியம் சல்ஃபேட் அடுத்தது பொட்டாசியம் நைட்ரேட் பொட்டாசியம் நைட்ரேட் பார்த்திங்கன்னா கன் பவுடர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறக்கும் மேஸ்டிக்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறக்கெல்லாம் இந்த பொட்டாசியம் நைட்ரேட் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பொட்டாசியம் நைட்ரேட் அடிக்கடி கேட்டிருக்காங்க மேஸ்டிக்ஸ்க்காக அடுத்தது கால்சியம் குளோரைட் பார்த்திங்கன்னா ட்ரையிங் ஏஜெண்ட்டாக யூஸ் ஆகுது அப்புறம் அயன் சல்ஃபேட் அயன்
அடுத்தது குவிஸ் ஸோ இவ்வளோ நேரம் பார்த்தது சால்ட் அதனோட கான்செப்ட்ஸ் பார்த்துட்டோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது ரிலேட்டடாக சம் கொஷின்ஸ் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரேட்டட் சால்ட் ஆஃப் காப்பர் சல்ஃபேட் ஹாஸ் கலர் ஸோ நம்ம பார்த்தோம் ஆல்ரெடி ஹைட்ரேட்டட் சால்ட்னா அதில் வந்து வாட்டர் மாலிகல்ஸ் இருக்கும் ஸோ காப்பர் சல்ஃபேட்டில் வாட்டர் மாலிகல்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா என்ன கலரில் இருக்குன்னு கேட்குறாங்க அது பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலரில் இருக்கும் அதை ஹீட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒயிட் கலரில் சேஞ்ச் ஆயிரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் கரெக்ட் த மிஸ்டேக்ஸ்ன்னு சொல்லி ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க வாஷிங் ஷோடா இஸ் யூஸ்டு ஃபார் மேக்கிங் கேக்ஸ் அண்ட் பிரெட் சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்பாஞ்சி ஸோ இது தப்பு ஏன்னா நம்ம பேக்கிங் பவுடர் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் வாஷிங் சோடா கிடையாது அடுத்து கால்சியம் சல்ஃபைட் ஹெமி ஹைட்ரேட் இஸ் யூஸ்ட் இன் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுவும் தப்பு ஃபஸ்ட்டு பேக்கிங் பவுடர் இருந்தது தான் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் சல்ஃபைட் ஹெமி ஹைட்ரேட்டுங்கிறது பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் அது பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிங் போன்ஸ்க்கு போன்ஸ் அட் அட்டாச் பண்ணுறக்காக யூஸ் பண்ணுறது இந்த கால்சியம் சல்ஃபைட் ஹெமி ஹைட்ரேட் ஸோ பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ்க்கு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் கால்சியம் சல்ஃபைட் ஹெமி ஹைட்ரேட்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒவ்வொருத்தனுடைய நம்ம ஒவ்வொரு சால்ட்னுடைய கெமிக்கல் நேமும் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் தேர்ட் கொஷின் வாட் இஸ் த கெமிக்கல் நேம் ஆஃப் த காம்பவுண்ட் பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் சோடாவோட கெமிக்கல் நேம் என்னென்னு கேட்குறாங்க ஸோ அதனோட காம்ப் பேர் என்னது அப்படின்னா சோடியம் ஹைட்ரோஜன் கார்பனேட் என்ஏஹெச்சிஓ த்ரீ அதுதான் வந்து கெமிக்கல் நேம் ஆஃப் பேக்கிங் சோடா which salt is used as raw material for making large number of useful chemicals in industry so pathinga endha salt vandu raw material ah irukku nu ketirukanga so nama as usual namalukku therinjathu common salt sodium chloride so adhu dhaan vandu raw material anga dhaan vandu nama ella industries la use pandranga next question name the salt when on dissolving in water gives acidic solution so or salt ah nama water la karaikkum bodhu acidic solution kudukudhu appadina adhu or acid salt ah irukum ஸோ எந்த சால்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா அமோனியம் க்ளோரைடு அமோனியம் க்ளோரைடு தான் வந்து அசிடிக் சொல்யூஷன் கொடுக்கக்கூடிய சால்ட் அடுத்தது வாட் இஸ் த காமன் நேம் ஆஃப் த காம்பவுண்ட் சிஏஓ சிஎல் டூ ஸோ கால்சியம் ஆக்சி க்ளோரைடு ஸோ இதனோட காமன் நேம் என்னது அப்படின்னா ப்ளீச்சிங் பவுடர் ப்ளீச்சிங் பவுடர் தான் கால்சியம் ஆக்சி க்ளோரைடு அடுத்தது விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் சால்ட்ஸ் வில் கிவ் அண்ட் அக்வர் சொல்யூஷன் ஹேவிங் பிஹெச் ஆஃப் ஆல்மோஸ்ட் செவன் ஸோ ஒரு சால்ட்னுடைய பிஹெச் பார்த்தீங்கன்னா செவன் இருக்குது செவன் அப்படின்னா அது வந்து நியூட்ரல் நியூட்ரல் இருக்கக்கூடியது என்னென்னு கேட்குறாங்க விச் மீன்ஸ் நார்மல் சால்ட் நார்மல் சால்ட் அப்படிங்கும்பொழுது பொட்டாசியம் குளோரைடு அப்புறம் சோடியம் குளோரைடு இது எல்லாமே வந்து நார்மல் சால்ட்டில் கீழே வரும் இன்க்ரீடியன்ட் ஆஃப் ஆன்டாசைடு ஸோ ஆன்டாசைடில் இருக்கக்கூடிய இன்க்ரீடியன்ட் என்னது அப்படின்னா பேக்கிங் பவுடர் பேக்கிங் பவுடர் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்தது வென் எலக்ட்ரிசிட்டி இஸ் பாசிட் த்ரூ அக்வர் சொல்யூஷன் ஆஃப் சோடியம் குளோரைடு called brain it decomposes to form so idu enna enna appadina or sodium chloride irukkudi solution la nam electricity pass pannona adu enna va piriyudun kekkranga so enna va piriyu appadina sodium hydroxide a change aagum so inda inda process ku peru chloralkali process which is not a product of chloralkali process ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா சிபிஎஸ்சி சிலபஸில் இருக்குது குளோர் ஆல்கலை ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க அதனோட ப்ராடக்ட் ஒரு சில ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது இந்த கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன்ஸில் எந்த ப்ராடக்ட் இல்லைன்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் என்னது அப்படின்னா கால்சியம் ஸோ குளோர் அல்கலை அப்படின்னா அல்கலைங்கிறது ஒரு பேஸ் இருக்கும் என்ஏ ஓகேஜ் ஸோ சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு வந்து குளோர் அல்கலை ப்ராசஸ்னுடைய ஒரு ப்ராடக்ட் அதுக்கப்புறம் ஹைட்ரஜன் ஹெச் டூங்கிற ஒரு ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் குளோரின் கிடைக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து குளோர் அல்கலை ப்ராசஸ் ஸோ கால்சியம்ங்கிறது வந்து இதில் வந்து கிடைக்காது ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோட உங்களுடைய சப்போர்ட் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களோட ஃபீட்பேக் ஏதாவது இருந்ததுன்னா கமெண்ட்டில் போடுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கேட்கலாம் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ